सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा जे जेखने रे भलो आश सुस्थ आस्थ्य विधि मे जार जार शस बसस्थान अवस्थान कर तुम्हारा भलो थको सुस्थ थको ये कमना सब समय करी तुम्हारा हमारे प्राण तुम्हारे नहीं पथ चला ढाका कलेज कर आयोजित अनलाइन क्लस तुम्हारे स्वागत जरा कलेजे शिक्षार्थी रेच ता तो अवश्य एवं अन्न्य कलेजे जरा रे विभिन्न कलेजे प्रतिष्ठान उच्च माध्यमिक पर्याय अध्ययनरत छात्र छ्री सबाई के क्लस स्वागत जाना हमें क्लस शुरू करार आगे आज के जीतु प्रथम क्लस तुम्हारे साथ আমি একটু আমার নিজের পরিচয়টা দিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান সহযোগী অধ্যাপক গণিত বিভাগ ঢাকা কলেজ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আঠারো বিসিএস এর মাধ্যমে সরকারি কলেজে যোগদান করেছি যদি সুযোগ হতো তাহলে আমি তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই পরিচিত হতাম কিন্তু আমরা ক্লাস করতে করতে তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে যাব এই প্রত্যাশা রাখছি প্রথম ক্লাস হিসেবে দু একটি কথা আমাকে তোমাদের বলতেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী একাদশ দ্বাদশ এটা আমরা যারা ছাত্র ছাত্রী রয়েছি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমাদের স্বপ্ন রয়েছে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কিছু হতে চাই কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ আর্কিটেকচার বা আরও যার যা উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এই স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা তারপরে আসছে আমাদের নীতি নৈতিকতা আদর্শ সর্বোপরি তোমাদের কাছে আমাদের যেটা প্রত্যাশা থাকবে তোমরা ঢাকা কলেজের যে সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে এগুলো পরিপূর্ণভাবে তোমরা ভোগ করবে এবং এখান থেকে সর্বোচ্চটা নেওয়ার চেষ্টা করবে ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা তোমরা এখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবে শুধু লেখাপড়ার কথা আমি বলছি না আদর্শ নৈতিকতা সব কিছু মিলিয়ে তোমরা একজন আদর্শ মানুষ হবে ভালো মানুষ হবে এই প্রত্যাশায় আমি আজকে ক্লাস শুরু করছি আমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ের একটা টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে আজকে আলোচনা করব সেই টপিকটা হয়েছে হলো নির্ণায়ক তোমরা গত ক্লাসটা করেছো ম্যাট্রিক্সের উপর আমার একজন সিনিয়র সহকর্মী ক্লাসটা নিয়েছেন বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস আমরা সেই ম্যাট্রিক্সে না গিয়ে আমরা আজকে নির্ণায়ক শুরু করব। তো তার আগে একটু আমরা বলে দিচ্ছি যে আমরা যেই পাঠ্য বই যেগুলো আসলে বোর্ডের তো অনেকগুলো বই রয়েছে আমাদের ঢাকা কলেজ থেকে যে বইগুলোকে পাঠ্য করেছে আমরা সেই বইগুলোকেই ফলো করে আমরা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তার মধ্যে এক নম্বর যে বইটা ছিল আমাদের বিপুলচন্দ্র বিশ্বাসের হাসান বুক হাউজের পক্ষ থেকে তারপরে আরও দুটো বই ছিল তোমরা আমাদের বুক লিস্ট পেয়ে গিয়েছো তা আমরা সেই আলোকে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করব যদিও আমাদের সিলেবাসটা বেশ বড় আমরা সবগুলো মিলিয়েই তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ম্যাক্সিমামটা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমাদের যদি চেষ্টা থাকে তাহলে তোমরা নিতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা যাচ্ছি নির্ণায়কে আমি একটু বোর্ডে লিখছি আজকে টপিকটা হচ্ছে হলো নির্ণায়ক 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 শব্দটার ইংরেজি শব্দটা হচ্ছে হলো ডিটারমিনেন্ট ই টার মি নেন্ট ডিটারমি নেন্ট ইংরেজি শব্দটা আমি সাথে সাথে লিখলাম এই জন্যই এটা শব্দটা আমাদের জানা দরকার আমরা যখন হায়ার এডুকেশনে যাব তখন আমাদেরকে এই শব্দগুলো আমাদের লাগবে আমাদের ইংলিশে পড়াশোনা করতে হবে 
এখন প্রশ্ন হলো যে নির্ণায়ক কি নির্ণায়ক আমরা কেন করব নির্ণায়ক আমাদের কি কাজে লাগবে বা নির্ণায়কের প্রয়োগটা কোথায় বা নির্ণায়কের ধর্মগুলো কি কি এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আসি নির্ণায়ক কি আমরা এটাকে দুইভাবে ডিফাইন করার চেষ্টা করব সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করব আমরা বলি যে নির্ণায়ক হচ্ছে একটি বিশেষ আকারে লিখিত বর্গ ম্যাট্রিক্সের সংখ্যা রাশি নির্ণায়ক হচ্ছে একটি বিশেষ আকারে লিখিত বর্গ ম্যাট্রিক্স কতগুলো বুঝতে হবে আমরা গত ক্লাসে শিখেছি বর্গ ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স আমরা শিখেছি বর্গ ম্যাট্রিক্স এরকম একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের সংখ্যা রাশি রাশিটার সাথে আমরা পরিচিত আমরা অনেক নিচের ক্লাস থেকে আমরা শিখে আসছি রাশি কি জিনিস আমরা এইভাবে ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্টকে বা নির্ণায়ককে আমরা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করব আরেকটা হলো আমরা সমীকরণের মাধ্যমে কিভাবে নির্ণায়ককে সংজ্ঞায়িত করা যায় আমরা সেই চেষ্টাটাও করে যাব তাহলে আমরা প্রথমে যদি আমরা ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে আসি আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা ম্যাট্রিক্সের একেবারে বেসিক যে জিনিসটা সেটা তোমাদের জানা রয়েছে যেমন ম্যাট্রিক্স যদি আমরা বলি এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এটাকে যখন আমি এরকম প্যারেন্থিস বা আমরা যেটাকে বলি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে যখন আবদ্ধ করব তখন এটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স এটা গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েও করতে পারি অথবা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়েও করতে পারি এটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স এবং এই ম্যাট্রিক্সকে আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম ক্যাপিটাল এ এখানে এই এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এগুলোকে আমরা বলেছি এগুলো হচ্ছে সংখ্যা এই সংখ্যাগুলো কোনো নির্দিষ্ট একটা বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে একটা এন্টিটিকে সে নিরূপণ করে হতে পারে এটা ডেটা হতে পারে রোল নাম্বার হতে পারে মার্কস হতে পারে কিছু একটাকে বৈশিষ্ট্য করে অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি প্রত্যেকটা হচ্ছে রিয়াল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা এটা জটিল সংখ্যা হতে পারে কিন্তু আমরা এখানে রিয়াল নাম্বারই আমরা বলছি তাহলে এটা একটা ম্যাট্রিক্স এবং তোমরা এটাও শিখেছো এখান থেকে এটা একটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এখানে তিনটা শাড়ি রয়েছে তিনটা কলাম রয়েছে আমি শাড়ি কলামের ব্যাপারটা পরে আসছি তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটার থেকে যদি আমি ডিটারমিনেন্টে যেতে চাই আমরা এইভাবে লিখি ডিইটি ডেট এ অর্থাৎ ডিটারমিনেন্ট অফ এ সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে হলো এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি পার্থক্যটা কোথায় তাহলে পার্থক্য নিশ্চয় তোমার বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ এটা ছিল একটা ব্র্যাকেট দেওয়া প্রথম বন্ধ নিয়ে দেওয়া বা প্যারেন্থিস আমরা যেটাকে বলি আর এটা হচ্ছে এরকম লম্বা করে দাগ দেওয়া তেমনি এটা হচ্ছে নির্ণায়ক অর্থাৎ এই এ ম্যাট্রিক্সের যে ভুক্তিগুলো রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমি একটা নির্ণায়ক বের করেছি তাহলে এই যে এটাকে যখন আমি এক্সপ্যান্ড করব বিস্তার করব তখন এখান থেকে আমরা একটা রাশি পাব সেই রাশিটাই হচ্ছে একটা নির্ণায়ক এটাকে আমরা বলছি যে নির্ণায়কের মাধ্যমে আমরা যদি ম্যাট্রিক্সকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি ডিটারমিনেন্ট অফ এ আমরা কখনো কখনো এটাকে ডি দিয়েও প্রকাশ করি ডিটারমিনেন্ট থেকে আমরা অনেক সময় ডি দিয়ে প্রকাশ করি ডিটারমিনেন্ট অফ এ ইকুয়াল টু ডি বা ডেট এ আমরা যাই বলি না কেন ডেট এ থেকে ডিটারমিনেন্ট অফ এ এখন প্রশ্ন হলো তাহলে ম্যাট্রিক্সের সাথে ডিটারমিনেন্টের পার্থক্যটা কোথায় অনেক পার্থক্য আমরা আস্তে আস্তে আরও পার্থক্যগুলোকে বুঝবো আপাতত আমার চোখের সামনে একটা পার্থক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সকে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করেছি আর নির্ণায়ককে আমরা এরকম পরম মান চিহ্ন এটাকে আমরা অ্যাপসলুট ভ্যালু চিহ্ন বলি এরকম চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রকাশ করেছি এই চিহ্নটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ম্যাট্রিক্স হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রেক্টেঙ্গুলার অ্যারে অফ নাম্বার্স আয়তকার বিন্যাস বা বিন্যাস বা সাজানো তাহলে আর নির্ণায়ক কিন্তু সাজানো না নির্ণায়ক একটা রাশি যার একটা মান পাওয়া যাবে একটা সংখ্যা পাওয়া যাবে এখানে এ ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি যদি আমাদের এগুলো ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে যখন আমরা এটাকে বিস্তার করতে যাব তখন আমরা এখান থেকে এর মানটাকে বের করে ফেলতে পারবো 
তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সকে এইভাবে যদি প্রকাশ করতে চাই নির্ণায়কের মাধ্যমে নির্ণায়ককে যদি আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে চাই ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে তাহলে এটা হচ্ছে তার প্রকাশটা এখানে আমরা একটু বলে নেই প্রসঙ্গক্রম আমরা একটু বলে নেই এখানে এই যে এটা এই যে এটাকে বলা হচ্ছে নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি হলো প্রিন্সিপাল অর লিডিং ডায়াগোনাল প্রিন্সিপাল অর লিডিং ডায়াগোনাল যেটাকে আমরা বলি মুখ্য কর্ণ অর্থাৎ এ ওয়ান ওয়ান এ টু টু এ থ্রি থ্রি এটাকে আমরা বলছি হলো মুখ্য কর্ণ কর্ণ বা প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল আর এইদিকে দেখো এই দিকে যে আরেকটা কর্ণ রয়েছে এই যে আরেকটা কর্ণ রয়েছে অর্থাৎ এই যে কর্ণটা এটাকে আমরা বলি হলো সেকেন্ডারি ডায়াগোনাল অথবা আমরা মাধ্যমিক কর্ণ বা অনেক সময় এটাকে গৌণ কর্ণ হিসাবেও বলা হয় এবং আরেকটা জিনিস যেটা বোঝার আমরা ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে যাদেরকে নিয়ে ম্যাট্রিক্স তৈরি হচ্ছে তাদেরকে এগুলোকে আমরা বলেছিলাম হলো ভুক্তি এই যেমন এগুলো প্রত্যেকটা ছিল এক একটা ভুক্তি বা ইংলিশে আমরা বলেছিলাম এন্ট্রি এন্ট্রি এন্ট্রিস কিন্তু নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে আর এই ভুক্তি না বলে আমরা এগুলিকে তখন আমরা বলবো প্রত্যেকটাকে আমরা বলবো হচ্ছে উপাদান নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে উপাদান আর এলিমেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে একটা নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের মধ্যে দেখো তিনটা শাড়ি রয়েছে তোমরা গত ক্লাসের শাড়ি এবং কলাম শিখেছ এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে এক নম্বর শাড়ির এক নম্বর কলামের যে উপাদানটা রয়েছে সেই উপাদানটা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু হচ্ছে এক নম্বর শাড়ির দুই নম্বর কলামে যে উপাদানটা রয়েছে সেই উপাদানটা এ ওয়ান থ্রি হচ্ছে এক নম্বর শাড়ির দুই তিন নম্বর কলামে যে উপাদানটা রয়েছে সেই উপাদানটা তাহলে আমাদের এখানে কয়টা শাড়ি রয়েছে একটা দুইটা তিনটা তাহলে এখানে আমার শাড়ি রয়েছে হলো তিনটা আর কলাম রয়েছে এটা হচ্ছে কলাম ভীম কলাম এটা হচ্ছে কলাম এটা হচ্ছে কলাম আর এটাকে আমরা বলছি যেটা হরাইজেন্টালি থাকে আনুমিক বরাবর থাকে এটাকে আমরা বলছি হলো শাড়ি এটাকে আমরা বলছি হলো শাড়ি তাহলে আমার তিনটা শাড়ি তিনটা কলাম তার মানে এটা হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি আকারের নির্ণায়ক অর্থাৎ তিনটা শাড়ি তিনটা কলাম রয়েছে অথবা আমরা এটাকে বলি থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট আমরা এটাকে বলে থাকি তৃতীয় ক্রমের নির্ণায়ক থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট এখন প্রশ্ন হলো ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে তোমরা যখন প্রকারভেদ দেখেছ বিভিন্ন প্রকার ম্যাট্রিক্স হতে পারে শাড়ি ম্যাট্রিক্স কলাম ম্যাট্রিক্স রো ভেক্টর কলাম ভেক্টর দেন সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স অনেক প্রকার ছিল কিন্তু নির্ণায়কের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা স্কোয়ার হতে হবে দ্যাট মিন্স শাড়ির সংখ্যা আর কলামের সংখ্যাটা সমান হতে হবে তাহলে আমরা এটাকে পাবো একটা নির্ণায়ক শিক্ষার্থীরা আমি বলেছিলাম যে আমরা নির্ণায়ককে দুইভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এটা হলে আমরা ম্যাট্রিক্স থেকে একটা নির্ণায়ককে আমরা তৈরি করে দেখালাম এটা হচ্ছে নির্ণায়ক আমি এটার বিস্তার বা মানের ক্ষেত্রে আমি একটু পরে আসছি এখন আমি যদি অন্যভাবে ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন সেটা হচ্ছে সমীকরণ মনে করো এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা সমীকরণ আমরা সমীকরণ চিনি সমীকরণের দুইটা পক্ষ থাকে একটু আগে যেমন বলেছিলাম রাশি যেমন এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান এটা একটা রাশি হতে পারে কিন্তু এটার যখন মাঝখানে সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা দুপাশে লিখছি মানে এটা হলো একটা সমীকরণ আরেকটা সমীকরণকে আমি যদি মনে করি যে এ টু এক্স প্লাস বি টু ইকুয়াস টু জিরো টু ইকুয়েশনস একটা ভ্যারিয়েবল এক্স প্রথম ইকুয়েশনটা হচ্ছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ইকুয়াস টু জিরো দ্বিতীয় ইকুয়েশনটা হচ্ছে এ টু এক্স প্লাস বি টু ইকুয়াস টু জিরো এই দুইটা সমীকরণের মধ্যেই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে হলো এক্স এ ওয়ান বি ওয়ান এ টু বি টু এগুলো হচ্ছে রিয়াল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা হবে তাহলে আমি যদি ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে লিখতে চাই প্রথম সমীকরণটা থেকে যদি আমি এক্সের মানটাকে বের করতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারবো এ এক্স এ ওয়ান এক্স এ ওয়ান এক্স ইকুয়াস টু মাইনাস বি ওয়ান 
दैट मीस तुम जो एखे एक्स के बेर करते चाओ तो तुम पाच हलो माइनस बी ओन बन माइनस बी ओन बन फार्ष्ट इक्ुएशन एक्स ए मान टाइम बेर कर द्वित इक्ुएशन जो एक्स ए मान टाइम बेर करी एखन थ पा ए टू एक्स इक्स टू माइनस बी टू तमें एखन थे एक्स इक्स टू पासी हलो माइनस बी टू बू बी टू बू एखे यहाँ हे एक सिसटेम क्या सिसटेम लिनियर इक्ुएशन हमें परवर्ती तरह शिखब लिनियर इक्ुएशन का जे इक्ुएशनगुल मध्य अजाना राशि जगह थको भारियेबल जगह थको तर पावर थे एक जेमन ए वन एक्स प्लस बे वन एखे अन्न भारिएबल हल एक्स एक्स ए पावर तो हेने वन तेल ये एक लिनियर इक्ुएशन ये एक लिनियर इक्ुएशन एकाधिक लिनियर इक्ुएशन रैखिक समीकरण बांगला जेटा के बी मिले एक सिसटेम है ओके तेल एक्स ए मान हम माइनस बी ओन बन और एखन थे लिखते एक्स ए मान हम माइनस बी टू बू तो एक्स एर माना के जो जेको एक समीकरण मध्य बसिए दी एक्स एर माना के एक्सटा जो समीकरण के सिद्ध कर लिखते देखो एक्स एर माना के जी जेको एक समीकरण मध्य बसिए दी तर कि ये एक्सर माना के जी एक्स एर माना के जी समीकरण मध्य बसिए दी एक्स इक्स टू माइनस बी बे माना एक्स इक्स टू माइनस बी वन बन माना जो एखे बसिए दी ती पासी पासी हलो ए टू एक्स मानी हे माइनस बी ओन बन प्लस बी टू इक्स टू जिरो एक्स एर माना के दुई नौ समीकरण मध्य बसिए दु नौ समीकरण मध्य जो एक्स ए माना के बसिए पासी पा एखे माइनस ए टू बी ओन बन प्लस बी टू इक्स टू जिरो दैट मीस ए वन हमारे माइनस ए टू बी ओन प्लस ए वन बी टू इक्ल टू जिरो एखन थे लिखते एखन थे लिखते माइनस ए टू बी ओन प्लस ए वन बी टू इक्स टू जिरो अथवा एक रिअरेंज कर नहीं भाव लिखते वन बी टू माइनस ए टू बी ओन इक्ल टू जिरो ये एक कंडिशन एट शर्त एट शर्त बाम पास शर्त रही है ये ए वन बी टू ए टू बी ओन ये शर्त ये लिखते परि देखो ए वन ए टू बी ओन बी टू इक्ल टू जिरो बाम पास शर्त रही है कि भाव हलो ये ये हल ये साथ टू गुण हो ए वन इंटू बी टू दें माइनस ए टू इंटू बी ओन ए वन टू माइनस ए टू इंटू बी ओन एट हे एक राशि बाम पक्षा हे एक राशि और पुरुटा के बीच कंडिशन तेल कंडिशन एक्सर मान जो सिद्ध हे कंडिशन सिद्ध हर्थात ये शर्त सपेक्षे इक्ुएशन सिद्ध हे शर्त सपेक्षे तेल ये बाम पास राशिटा रही है शर्त बाम पास राशिटा रही है ये राशिटा के बीच एक निर्णायक कम राशिटा तशिटा ए रकम ए वन राशिटा ए वन एक पास मुझे फिली राशिटा हल ए वन बी ओन ए टू बी टू निर्णायक ये टू बु अथवा सेकेंड अर्डर डिटार्मिनेंट द्वित क्रम निर्णायक दुईटा शाड़ी रही है दुईटा शाड़ी रही है दुईटा कलम रही है तम मैंने दुईटा इक्ुएशन नहीं सेकेंड अर्डार डिटार्मिनेंट के फर्म करते एक ही भावे जो तीन चार समीकरण नहीं भारिएबल के नहीं तेल एक थार्ड अर्डर डिटार्मिनेंट जो दिए शुरू कर मैट्रिक्सर क्षेत्र में सरकम एक डिटार्मिनेंट के तैरी करतेब
তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে নির্ণায়কের আসলে প্রয়োগটা তাহলে কোথায় হচ্ছে আমরা এখান থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি নির্ণায়কের প্রয়োগটা মেইনলি হচ্ছে হলো লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে সমীকরণ সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা নির্ণায়ককে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকি আর কোথায় ব্যবহার হচ্ছে নির্ণায়ক ব্যবহার হচ্ছে আমাদের রিসার্চের কাজে হতে পারে আমাদের ইকোনমিক্সে হতে পারে সমাজ বিজ্ঞানে হতে পারে ব্যবসায় গণিত যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ ব্যবসায়িক গণিত যেটা রয়েছে সেখানে আমাদের নির্ণায়কের প্রয়োগ হতে পারে বিভিন্ন রকম ক্যালকুলেশনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নির্ণায়ক আমরা ব্যবহার করে থাকি শিক্ষার্থীরা তাহলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে নির্ণায়ক কি বা নির্ণায়কের ধারণাটা নেওয়ার জন্যই আমাকে এতগুলো কথা বলতে হয়েছে আমি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে চেষ্টা করেছি আর সমীকরণ দিয়েও তোমাদেরকে নির্ণায়কটাকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আমরা এখন যাব হলো নির্ণায়কের অন্য জিনিস নিয়ে সেগুলো হচ্ছে হলো নির্ণায়কের বিস্তৃতিতে যাব এই যে রাশিটা সেই রাশির যদি আমরা মান বের করছি আবার বলছি এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট অথবা আমরা এটাকে লিখি টু বাই টু দিবো ক্রস চিহ্ন কিন্তু এটা পড়বো আমরা টু বাই টু দুইটা সারি দুইটা কলাম রয়েছে এখন আমরা এই ডিটারমিনেন্টের বিস্তারে যাব যেটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বিস্তার তোমরা জ্যামিতি যখন করতে যাবে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি স্ট্রেট লাইন যখন করতে যাবে তখন কিন্তু আমাদের এই ডিটারমিনেন্টের বা নির্ণায়কের বিস্তার আমাদেরকে জানতে হবে আমি একটা থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ থার্ড অর্ডারের ডিটারমিনেন্ট নিয়ে আমি তোমাদেরকে তার বিস্তারটা দেখানোর চেষ্টা করছি একটু মনোযোগ দাও মনে করো একটা ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে হলো ডিটারমিনেন্টটা হচ্ছে হলো এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এটা একটা ডিটারমিনেন্ট এবং আমি এটাকে ডি দিয়ে প্রকাশ করলাম ডি দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা হচ্ছে একটা থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে এ ওয়ান ওয়ান কেন এই সাফিক্সগুলো দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি হলো শাড়ির অবস্থান এবং কলামের অবস্থান যেমন আমি যদি বলি ওয়ান থ্রি আমি যদি এইটাকে নিয়ে কথা বলি তার মানে আমি বুঝতে পারবো যে এক নাম্বার শাড়ি এবং তিন নাম্বার কলামের ভার্টেক্সে যে এন্ট্রিটা রয়েছে যে রাশিটা রয়েছে যে সংখ্যাটা রয়েছে সেই সংখ্যাটাকে আমি ইন্ডিকেট করছি অর্থাৎ এক নাম্বার শাড়ি আর তিন নাম্বার কলাম এর ভার্টেক্স আমি যদি বলি থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু তিন নাম্বার শাড়ি অর্থাৎ প্রথমটা আমরা এভাবে লিখি সাধারণত এ আই জে আই দ্বারা আমরা বুঝাই হলো শাড়ি বা র যেটাকে আমরা বলেছিলাম আয়ত র আয়ত র অর্থাৎ আয়তম শাড়ি আর এই জেটা দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি হলো কলাম জেত কলাম অর্থাৎ আয়তম শাড়ি জেতম কলামের যে উপাদানটা রয়েছে সেই উপাদানটাকে আমরা এ আই জে দ্বারা ইন্ডিকেট করছি ওকে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এটাকে বিস্তার করব বিস্তার করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে তার আগে আমরা একটা বলে নেই আমি প্রথম শাড়ি দিয়ে বিস্তার করছি প্রথম শাড়ি প্রথম শাড়ি দিয়ে যখন বিস্তার করতে যাব তখন ওই শাড়ির প্রত্যেকটা উপাদান দিয়ে আমাকে বিস্তার করতে হবে অর্থাৎ প্রথম শাড়ি দিয়ে বিস্তার করা মানে হচ্ছে আমি এ ওয়ান ওয়ান লিখব এ ওয়ান ওয়ানটা লিখব দেন ডিটারমিনেন্ট আনুষঙ্গিক শাড়ি এবং আনুষঙ্গিক কলাম বাদ যাবে আনুষঙ্গিক শাড়ি এবং আনুষঙ্গিক কলাম বাদ যাবে আবার বলছি আনুষঙ্গিক শাড়ি অর্থাৎ এ ওয়ান ওয়ানটা যেই শাড়িতে রয়েছে সেই শাড়িটা বাদ যাবে এবং এ ওয়ান ওয়ানটা যেই কলামে রয়েছে সেই কলামটা বাদ যাবে বাকি যে নির্ণায়কটা রয়েছে বাকি উপাদানগুলোকে নিয়ে যে নির্ণায়কটা রয়েছে সেই নির্ণায়কটা কি লিখব এটা একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি তাহলে আমি প্রথম কাকে দিয়ে বিস্তার করলাম এ ওয়ান ওয়ান দিয়ে বিস্তার করেছি আমি প্রথম এ ওয়ান ওয়ান দিয়ে বিস্তার করেছি এটা আমি আর রাখবো না এ ওয়ান ওয়ান দিয়ে আমি প্রথম বিস্তার করেছি ওকে দেন আমি যাব হচ্ছে 
टू ते जो जब ए वन टू ते जो जब ए वन टू तरह बोले दीची एखे माइनस चिन्ह है हमें व्याख्याटे पर आस माइनस चिन्ह तो है हमें आगे माइनस चिन्ह दिए रखी ए वन टू ते जो जब तक ठीक एक ही भाव करसपन्डिंग कलम एंड करसपन्डिंग रो बद जाए अर्थात यही शाड़ी बद जाए कलम बद जाए बाकी जो उपादानगुलू रही है से उपादानगल के निर्णायक गठित है से निर्णायक लिखते हैं तमें कथा तो हमें ए ए टू वान एखे हल ए टू वान ए टू थ्री ए थ्री वान ए थ्री थ्री तेल प्रथम भुक्त प्रथम सार द्वित उपादान दिए विस्तार कर द्वित उपादान दिए जो हमें करब तरपे हमारे तृत्य उपादान जब प्रथम सार तृत्य उपादान जब प्रथम सार तृत्य उपादान हेल ए वन थ्री तेल एखे लिखते पर वन थ्री निर्णायक चिन्ह डिटार्मिनेंट अफ ताल ठीक एक ही भाव जी एखे बोलते चाहिए फार्ष्ट रो फार्ष्ट रो एंड थार्ड कलम बद जाए तेल बाकी जेटा रही है बाकी को रही है ये लिखते हैं तेल कथा एखे ए टू वन ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू इटा के आगे बोले एखे ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू एगुल सब क्यों संख्या एगल संख्या हमें एखे सिम्बलिक अर्थ तुम्हारा बोझा सिम्बल सिम्बल दिए बोझा एन प्रथम शाड़ी दिए विस्तार कर गुणा करबले गुणा करार्जन नियम हमें सेकेंड अर्डर डिटार्मिनेंटर क्षेत्र माइनस ये जाने कत आसार डिटार्मिनेंट सैन ट उठे जाए ए टू टू ए थ्री थ्री ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री माइनस ए वन टू एक ही भाव एक ही भावे एक भाव जब एवं ए भाव जब तेल ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री प्लस ए वन थ्री एक ही भाव ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए टू टू कन्फ्यूज करा कि नहींपर थे नीचे नीच थे ऊपर दिखे जाब एखे जदि ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए टू थ्री एगो दूर मान दिए दी तेल ये सरलीकरण कर ले सीम्प्लीफाई कर लेकिन एक भू पा जी भूटा पा से भूटाई है हलो यक मान यक मान हमें राशि संख्या राशि तो हमें जो भैल्यूटा बोल से निर्णायक मान एन एक नम्बर शाड़ी दिए क्यों विस्तार कर लमी दुई नम्बर शाड़ी दिए एक ही नियम विस्तार करते तीन नम्बर शाड़ी दिए एक ही नियम विस्तार करते अथवा एक नम्बर कलम दिए विस्तार करते दु नम्बर कलम दिए विस्तार करते तीन नम्बर कलम दिए विस्तार करते भू कम आस मने रखते हैं जी शाड़ी जी कलम दिए विस्तार करब से शाड़ी से कलम प्रत्येक उपादान दिए हमें गुण करते हैं ओ निर्णायक मानट पा एवं चिन्ह मेने एन प्रश्न हलो क्यों मजखने माइनस चिन्हटा की यूज कर देखो ये बोली चिन्ह एक नियम रही है नियमता हल चिन्ह प्रकाश नियम रही देखो नियमता हमें दुटा पद्धत कथा बोलो चिन्हटा क्या आईडेंटिफाई करब प्रथम हे प्लस फार्ष्ट प्लस दें माइनस दें माइनस दें प्लस मानी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कि भाव जी ये एरो काटी
चिन्ह टाक ये भावे ना दिए ये भावे दे प्लस माइनस प्लस माइनस दैट मीस ए वन वन एर जन्नो चिन्ह टा होच्छे प्लस इखने प्लस चिन्ह चिलो आमी चिन्ह टा दे ही नहीं ए वन टू एर जन्नो चिन्ह टा होच्छे माइनस माइनस दिए ची ए वन थ्री जन्नो चिन्ह टा होच्छे प्लस प्लस चिन्ह दिए ची जो दी आमी सेकेंड शारी दिए विस्तार कोटा ताले ए टू वन एर जन्नो आमर इखने दितो तो माइनस चिन्ह Alternatively, plus minus, or that plus minus plus minus plus minus plus minus plus. It is a puddhuti hotabare, chinno prokashir jono. Arecta puddhuti hotabare, chita hoche holo, amra eva viliki. Minus one whole to the power i plus j. It to monojudo. Minus one whole to the power. I plus J. I am going to say I is the ith row, or that I tomo shari, or J is the jth column, or that J tomo column. Then I am going to say A11 is the same. Then it is the same number shari, the same number column, or that I is the same one, J is the same one. So I is the same one, and J is the same one. So I equal to J equal to one. So what is the same thing? तीन नोटा हो आर को था हमार माइनस वन होल टू दी पावर वन प्लस वन तार मने प्लस माइनस वन और इसको तार मने चिन्ह वाला को था प्लस आमिए खाने प्लस चिन्ह यूज़ करें जो दिया आमी वन टू नहीं तले वन टू नहीं ले आमर को तो आई को तो आयर माने खाने वन जेरमान होच्छे आमर टू तले जेरमान जिधि तर मनी माइनस वन होल टू दी पावर वन प्लस टू तर मनी माइनस वन होल क्यूब डेट मेंस माइनस वन माइनस एस्ट ये भावे तुम्हें जो दी प्रत्येक टके ही नीते चाव मुने करो आमी निबो थ्री टू तरे आयर मान थ्री जेर मान टू मनी फाइव माइनस वन होल टू दी पावर फाइव तो ले चिन्ह भावे माइनस ये रजन चिन्ह आस माइनस टू टू तले बिस्तर करार जन्नू आमा के ए चिन्नू टा आमा के माथा ही रेखे बिस्तर कुत्ता होगा। तू तू शिक्षक तेरा आमा मने होय तुमरा ए बिस्तरे जे चिन्नू टा ए चिन्नू टा तुमरा धोत्ते पेरे चो। एको ना हमरा आरेक तप पद्धति तो बिस्तर करा जाए। शेटो आमी तो तुम्हारे के देखी दिच्छी। आरेक जब मैं आमी जो दी ए निर्णय अब तक ही बिस्तर करते चाहिए। शेटक हम लोग बोली हलो, ये टा मैं मुच्छे पहले। शेटक हम लोग बोल चलो, सारास डायग्राम। ये टा होच्छे, डायग्राम। ये पुद्दती तो हम लोग बिस्तर करते वाले। हम लोग जेटु एक टा थ्री बाय थ्री, और था थर्ड और डाइट टाइम निर्णय को था बोलची। � a one one, a one two, a one three, a two one, a two two, a two three, a three one, a three two, a three three. इतना हमारे निर्णय के उपादान गुलु दया चिलो। तापड़ा मैं कर बोलूँगी, अम्मी ये खाने नहीं बोल लो। a one one, a one two, अर्थात् प्रथम दुई टा कॉलम क्या मैं नहीं बो। a two one, a two two आरेक्टा कॉलम का मिनी बो ए थ्री वन ए थ्री टू अमी ए भावे एक ता डायग्राम तोड़ी करें ची एकोन इटा के अमी आ ए भावे जावो इटा होच्छे ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ए वन टू ए टू थ्री ए थ्री वन a one three, a two one, a three two. एक तो हमारे दर एक ता, इखाने चिन्नु टा होगे plus, इखाने होगे plus, इट होगे plus. और तब ए जे तीन टा शंकर गुणफल होगे शुन्नो, ए तीन टा राशि गुणफल होगे sorry plus, ए तीन टा राशि गुणफल होगे plus, ए तीन टा राशि गुणफल होगे plus. एर पूरा हमी जाबो हुलो, इखान थके. ए दिखे 
আচ্ছা এখান থেকে আমি যখন যাব এটা হবে হলো এইভাবে এ থ্রি ওয়ান এ টু টু এ ওয়ান থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ টু টু এ ওয়ান থ্রি এ থ্রি টু এ টু থ্রি এ ওয়ান ওয়ান তারপর এ থ্রি থ্রি এ টু ওয়ান এ ওয়ান টু এখানে চিহ্নটা হবে হচ্ছিল মাইনাস এটার জন্য চিহ্ন হবে হলো মাইনাস 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 অর্থাৎ আমরা যখন যদি আমি এটাকে এখন লিখতে চাই আমি উপরে লিখছি আমি উপরে লিখছি যদি আমি এটাকে এখন লিখতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে ব্যাপারটা এরকম আসবে দেখো ইকুয়াল টু এ ওয়ান ওয়ান এ টু টু এ থ্রি থ্রি প্লাস এ ওয়ান ওয়ান এ টু টু এ থ্রি থ্রি প্লাস এ ওয়ান টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান প্লাস দেন প্লাস এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ থ্রি টু এই তিনটার জন্যই আমার প্লাস চিহ্ন দেওয়া ছিল প্লাস 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 দেন আমার হবে হলো মাইনাস মাইনাস এ থ্রি ওয়ান এ টু টু এ ওয়ান থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ টু টু এ ওয়ান থ্রি মাইনাস এ থ্রি টু এ টু থ্রি এ ওয়ান ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ থ্রি টু এ টু থ্রি এ ওয়ান ওয়ান মাইনাস এ থ্রি থ্রি এ টু ওয়ান এ ওয়ান টু এখানেও আমি যদি সেই সংখ্যাগুলোর মান বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই নির্ণায়কটার যেটা আমরা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই নির্ণায়কের কিন্তু আমরা এখান থেকে মান পেয়ে যাব এটাকে বলা হচ্ছে সারাজ ডায়াগ্রাম আমি একটা থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ থার্ড অর্ডারের ডিটারমিনেন্টকে নিয়ে আমি তোমাদেরকে একটা নির্ণায়কের বিস্তার দেখালাম শিক্ষার্থীরা এবার আমরা যাচ্ছি নির্ণায়কের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দুটো শব্দ আছে একটাকে আমরা বলি অনুরাশি আর একটা হচ্ছে সহগুণক খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যখন ম্যাট্রিক্স পড়তে যাবে আমি জানি না মনে হয় না পড়ানো হয়েছে এখনও ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বলে এক ধরনের ম্যাট্রিক্স আছে এই ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে গেলে আমাদের এই অনুরাশি এবং সহগুণক অর্থাৎ মাইনর এবং কোফ্যাক্টর এই দুইটা জিনিস আমাদের জন্য খুব কাজে লাগবে এবং জানতে হবে আমরা কিভাবে সেটা বের করব আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি আমি এটাকে মুছে ফেলছি পুরোটাকে আমরা যাচ্ছি অনুরাশি এবং সহগুণক অনুরাশি এবং সহগুণক নির্ণায়কের অনুরাশি অনুরাশি দুইটা শব্দ একটা হচ্ছে অনুরাশি অনুরাশি শব্দটার ইংরেজি অর্থ হয়েছিল ইংলিশ হচ্ছে মাইনর মাইনর আর একটা হচ্ছে হলো আমি পাশাপাশি লিখছি তারপরে আমি এখানে আমি লিখছি হলো সহগুণক সহগুণক এটা ইংরেজি হচ্ছে হলো কো ফ্যাক্টর কো ফ্যাক্টর একটা অনুরাশি একটা সহগুণক সহগুণক আমরা দুইটা শব্দ শিখব এবং কিভাবে বের করতে হয় অনুরাশি এবং সহগুণক আমরা সেটাও দেখব আমি একটু আবার পিছনে যাচ্ছি আমরা যে ডিটারমিনেন্টটা তোমাদেরকে লিখেছিলাম সেটা ছিল এরকম একটা ডিটারমিনেন্ট এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে পুনরাবৃত্তি না এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এটা একটা থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট আমি এই ডিটারমিনেন্টের এই ডিটারমিনেন্টের সাপেক্ষে অনুরাশি এবং সহগুণক বের করব অর্থাৎ অনুরাশি হচ্ছে একটা পজিশান অর্থাৎ এখানে যেমন এ ওয়ান ওয়ান এটা ওয়ান ওয়ান তম ওয়ান ওয়ান আমি এভাবে লিখছি দেখো আমি লিখছি আমি লিখছি হলো ওয়ান ওয়ান তম 
অনুরাশি ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশি এটাও আমরা লিখতে পারি অথবা আমরা এটাকে এভাবেও লিখি বা আমরা এভাবে লিখতে পারি এ ওয়ান ওয়ান এর অনুরাশি এ ওয়ান ওয়ান এর অনুরাশি অর্থাৎ এই যে আমার এক নাম্বার প্রথম সারি প্রথম কলামের ক্রস পয়েন্টে যে উপাদানটা ছিল সেই পজিশনটার সেই অবস্থানটার আমি একটা অনুরাশি নির্ণয় করতে চাচ্ছি এবং সেই অনুরাশিটা হবে একটু আগে আমরা যেটা করেছিলাম একটু আগে আমরা যেটা করেছিলাম যে আনুষঙ্গিক সারি এবং কলামকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম আনুষঙ্গিক সারি এবং কলামকে আমরা বাদ দিয়েছিলাম তাহলে আনুষঙ্গিক সারি এবং কলামকে যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমরা এই নির্ণায়কটা পেয়েছিলাম তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে এই মাত্র বলে আসছি আমরা আনুষঙ্গিক সারি এবং আনুষঙ্গিক কলামকে আমরা বাদ দিয়ে এরকম একটা নির্ণায়ক পেয়েছিলাম অর্থাৎ সেটা ছিল আমার এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এরকম একটা নির্ণায়ক আমার আসছিল এ ওয়ান ওয়ান কি যখন আমরা বিস্তার করেছিলাম তাহলে এখানে আমার হচ্ছে হলো এটাতে আমরা লিখতে পারছি এবং তাহলে এটাকে আমরা লিখেছিলাম এ টু টু এ থ্রি থ্রি মাইনাস এ থ্রি টু এ টু থ্রি তাহলে ক্লিয়ার ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশি হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশি হচ্ছে এই মানটা এই রাশিটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশি আমি একটা অনুরাশি বের করলাম আমি আর একটা অনুরাশি বের করে তোমাদের বোঝাতে চাই যেমন আমি বললাম ওয়ান টু তম অনুরাশি ওয়ান টু তম অনুরাশি ওয়ান টু তম অনুরাশি বা বা ওয়ান টু তম মানে কি এ ওয়ান টু এ আচ্ছা আমি সহগুণটা মুছে ফেলি এটা আমি পরে লিখব এ ওয়ান টু এর অনুরাশি আনুষঙ্গিক সারি এবং কলামের যে ভুক্তি উপাদান গুলি ছিল সেগুলো বাদ দিয়েছিলাম তার মানে আমাদের কোনটা বাদ গিয়েছিল আমাদের এই ক্ষেত্রে ওয়ান টু এর ক্ষেত্রে আমাদের বাদ গিয়েছিল হলো এই পুরোটা বাদ গিয়েছিল আর এটা বাদ গিয়েছিল তাহলে আমার থাকছিল কি এ টু ওয়ান এ টু ওয়ান এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি থ্রি এটা একটা ডিটারমিনেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্ট এ টু ওয়ান এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি থ্রি তো এটাকে আমি সরি এ টু ওয়ান এ থ্রি থ্রি মাইনাস এ টু ওয়ান এ থ্রি থ্রি মাইনাস এ থ্রি ওয়ান এ টু থ্রি একটা ভ্যালু পাবো তাহলে ওয়ান টু তম অনুরাশি হচ্ছে এ টু ওয়ান এ থ্রি থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ টু থ্রি মাইনাস এ টু ওয়ান এ থ্রি ওয়ান টু থ্রি এটাই আমরা একটা ভ্যালু পাবো তাহলে এখন তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে এরকম আমরা কতগুলো অনুরাশি বের করতে পারবো এই নির্ণায়কের মধ্যে মোট উপাদান রয়েছে হলো নয়টা তাহলে ঠিক প্রত্যেকটার জন্য আমরা এরকম আলাদা আলাদা অনুরাশি বের করতে পারব অর্থাৎ নয়টা অনুরাশি পাওয়া যাবে এ ওয়ান ওয়ানের অনুরাশি পাওয়া যাবে এটা এ ওয়ান টুর অনুরাশি পাওয়া যাবে এটা আমি যদি বলি এ থ্রি টুর অনুরাশি বের করবো তাহলে আমি এ থ্রি টুর অনুরাশি বের করতে পারবো আমার এটা বাদ যাবে আর এটা বাদ যাবে বাকি যে নির্ণায়কটা থাকবে সেই নির্ণায়কটা নিয়ে আমি বিস্তার করলে তার অনুরাশি পাবো এরকম আমি নয়টা অনুরাশি বের করতে পারবো নিশ্চয় তোমরা বুঝেছ অনুরাশি কীভাবে আমরা বের করব এখন আসো সহগুণক অনুরাশির পরে আসো তুমি সহ গুণক যেটাকে আমরা বলেছিলাম কো ফ্যাক্টর কো ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে ধরো ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশি হলো এ ওয়ান 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 ওয়ানতম অনুরাশি যদি এ ওয়ান ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান ওয়ানতম অনুরাশির আমরা সহগুণক বের করব অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান তম উপাদানের সহগুণক 
ওয়ান ওয়ানতম উপাদানের সহগুণক অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি এরকম ভাবে বলতে পারি ওয়ান ওয়ানতম উপাদানের সহগুণক অথবা আমরা বলতে পারি এ ওয়ান ওয়ানের সহগুণক ইকুয়াল টু এ ওয়ান ওয়ানের জন্য আমাদের চিহ্নটা কি ছিল প্রথম সারি প্রথম কলাম মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে প্লাস তার মানে এ ওয়ান ওয়ানের জন্য আমার চিহ্নটা ছিল হলো চিহ্ন নিয়ম অনুযায়ী আমার ছিল হলো প্লাস চিহ্ন তো প্লাস চিহ্ন আমরা না দিলেও সমস্যা নেই তবু আমি লিখলাম তার মানে এই যেটা এটা হচ্ছে তাহলে এখানে আমি আচ্ছা লিখেই দেই ওটাকে তার মানে আমার এখানে চিহ্নটা হবে হলো মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোল টু দি মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি অর্থাৎ এটা প্লাস হয়ে যাবে এটাকে আমরা প্লাস লিখতে পারবো এখন যদি আমি এ ওয়ান টু তম ওয়ান টু তম উপাদানের উপাদানের সহগুণক ওয়ান টু তম উপাদানের সহগুণ আচ্ছা আমরা আর একটু কাজ করি এখানে আমরা সাধারণত এই সহগুণকগুলোকে সহগুণকগুলোকে আমরা যেই ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম আমরা এটাকে ক্যাপিটাল এ ওয়ান ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ স্মল এ ওয়ান ওয়ানের সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ওয়ান 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 টু তম উপাদানের সহগুণক ওয়ান টু তম উপাদানের সহগুণক অথবা আমরা এটাকে লিখতে পারি এটাও লিখতে পারি বা বা আমরা লিখতে পারি বা বা এ ওয়ান টু এর এ ওয়ান টু এর সহগুণক আমরা এভাবে লিখতে পারি এটা সহগুণক যদি হয় তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস টু ওয়ান প্লাস টু প্রথম সারি দ্বিতীয় কলাম মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার আই প্লাস জে তার মানে ওয়ান প্লাস টু তার মানে হবে এটা ছিল আমাদের এ টু ওয়ান এ টু ওয়ান এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ কত থ্রি থ্রি তার মানে এখানে আমার চিহ্নটা তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমার এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ক্যাপিটাল এ ওয়ান টু দ্বারা ক্যাপিটাল এ ওয়ান টু দ্বারা আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি এখানে চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হোল কিউব তার মানে মাইনাস মাইনাস ওয়ান হোল কিউব তার মানে হচ্ছে মাইনাস তাহলে আমি যদি একবারই এখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেই এখানে যদি মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেই তাহলে তো আমার আর ভুল হচ্ছে না আমি এখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম এখানে আমি আমার একবারই হয়ে যাচ্ছে এখানে হচ্ছে প্লাস তো প্লাস চিহ্ন স্টার্টিং আমরা দেই না এটা যেহেতু মাইনাস এটা হলো মাইনাস তাহলে পার্থক্যটা কোথায় অনুরাশি এবং সহগুণকের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুঝতে পেরেছ পার্থক্যটা কোথায় আমরা যখন অনুরাশিগুলো বের করেছি তখন কিন্তু আমরা চিহ্ন বিবেচনা নেই নি কিন্তু যখনই আমরা সহগুণক বের করছি তখন কিন্তু আমরা এর চিহ্নগুলোকে বিবেচনায় রেখেছি তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি চিহ্নযুক্ত যথোপযুক্ত চিহ্নযুক্ত অনুরাশিগুলোকে আমরা বলবো সহগুণক অর্থাৎ অনুরাশির পূর্বে যদি আমি চিহ্ন বসিয়ে দেই মানে বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের চিহ্ন নিয়ম মেনে গিয়ে চলে যাব প্লাস হবে না মাইনাস হবে না প্লাস হবে যদি সেই চিহ্ন বসিয়ে দেই তখন আমরা যে ভ্যালুটা পাবো বা যেই রাশিটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এটা একটা সহগুণক তাহলে একটা থ্রি বাই থ্রি ডিটারমিনেন্টের যদি নয়টা উপাদান থাকে নয়টা অনুরাশি থাকে তাহলে নয়টা সহগুণকও পাওয়া যাবে নয়টা সহগুণকও পাওয়া যাবে এই নয়টা সহগুণককে নিয়ে যদি আমি কোনো ম্যাট ডিটারমিনেন্ট ম্যাট্রিক্স সরি ম্যাট্রিক্স তৈরি করি বা লিখি যেই ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় সহগুণক ম্যাট্রিক্স সংগত কারণে আসলে আমাকে ম্যাট্রিক্সের কথাটা বলতে হচ্ছে কারণ ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়ক দুটো লিঙ্ক রয়েছে একই চ্যাপ্টারে এই জন্য দেওয়া হয়েছে প্রথমটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে নির্ণায়ক আমি নির্ণায়ক পড়াচ্ছি তোমাদের তাহলে আমি প্রসঙ্গ ক্রমে বললাম আর কি যে এই যে আমি নয়টা সহগুণক পাবো এই নয়টা সহগুণককে নিয়ে যদি আমি একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করি তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সটা কেমন হবে 
আচ্ছা আমি একটু পরে যাচ্ছি এটা আমি ক্রিয়া করে নিয়ে আবার তাহলে সহগুণক নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি আমি এ থ্রি থ্রি সহগুণক বের করতে চাই চিহ্ন হবে প্লাস যদি এ থ্রি ওয়ানটা বের করতে চাই চিহ্ন হবে প্লাস যদি এ থ্রি টুটা করতে চাই চিহ্ন হবে মাইনাস তাহলে সহগুণকের আগে চিহ্ন দিতে হবে কিন্তু অনুরাশির পূর্বে আমাদেরকে চিহ্ন দিতে হবে না এবং সহগুণকে আমরা সাধারণত ক্যাপিটাল এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এভাবে আমরা প্রকাশ করে থাকি শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা বলছি এই সহগুণক দিয়ে যদি আমি কোনো ম্যাট্রিক্স তৈরি করি তাহলে সেই ম্যাট্রিক্সকে আমরা বলি হলো সহগুণক ম্যাট্রিক্স আমি একটু যেহেতু সহগুণকটা তোমাদেরকে বুঝিয়েছি আমি সহগুণক ম্যাট্রিক্সটা একটু লিখে দেখাচ্ছি দেখো সহগুণক ম্যাট্রিক্স আমরা বলি কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স তার মানে সহগুণক এ ওয়ান ওয়ান একটা সহগুণক এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এই যে ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সহগুণক ম্যাট্রিক্স আমরা যখন ম্যাট্রিক্স আবার ব্যাক করব পরবর্তী ক্লাসে যখন স্যার নেবে তখন নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সহগুণক ম্যাট্রিক্স নিয়ে কথা বলবে কারণ ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করার জন্য আমাদের সহগুণক ম্যাট্রিক্স বা কো ফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স আমাদের লাগবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই কো ফ্যাক্টরগুলো বের করা আমাদেরকে জানতে হবে এবং নির্ণায়কের বিস্তার করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু সহগুণক আমাদেরকে জানতে হবে এখন তাহলে আমরা আজকে কি পড়লাম আমরা নির্ণায়ক কি বা নির্ণয়ক বলতে আসলে আমরা কি বুঝে থাকি নির্ণয়ক আমাদের কি কাজে লাগে আমি একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দেখিয়েছি সেটা হয়েছিল ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে সিস্টেম অফ লিনার ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে নির্ণয়ক একটা ভাইটাল রোল প্লে করে তারপরে আমরা বলেছি নির্ণয়কের অনুরাশি সহগুণক আমরা দেখিয়েছি নির্ণয়কে কিভাবে বিস্তার করতে হয় একটা নির্ণয়ককে কিভাবে আমাদেরকে বিস্তার করতে হয় সেই নির্ণায়কের বিস্তারটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তোমরা যদি নির্ণায়কের বিস্তার ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে তুমি মনে করবার যে তোমার ফিফটি পারসেন্ট কাজ নির্ণায়কের হয়ে গেল আর অনুরাশি এবং সহগুণ যদি বুঝতে পারো তাহলে আরও অনেক দূরে গিয়ে গেলে বাকি যে প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব সেগুলো আমরা এর উপর ভিত্তি করে আমরা সলভ করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমার যে ক্লাস থাকবে সেই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই নির্ণায়কের ধর্মাবলী নিয়ে আলোচনা করব নির্ণায়কের বেশ কিছু প্রপার্টিস রয়েছে সেই প্রপার্টিস নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা নির্ণায়ক রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেই প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো মনোযোগ দিয়ে আমাদের ক্লাসগুলো করো এবং যার যার অবস্থানে সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এই কামনা করে আমি ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে